Меня зовут Алексей Ракицкий, мне 57 лет. Я занимаюсь японским боевым искусством Сёринзи Кэмпа. Общий стаж занятий боевыми искусствами у меня представляет 44 года. Слово «конго» с японского языка можно перевести как «алмаз» или «твердый». Дзен — это практика ума. Таким образом, все Ринзи Кэмпа — это как алмаз. А практика показала, что, чтобы защищать свои духовные идеи и цели, нужно уметь защищать себя. приходить в боевые искусства. Это действительно интересный путь. Некоторых он захватывает на всю жизнь. Некоторые так или иначе получают полезный для себя опыт. Я начинал заниматься дзюдо, это было в юности. Потом после серьезной травмы вынужден был сделать перерыв. Потом серьезно занялся карате и попал в государственную секцию карате в городе Киеве. Так начинался мой путь в боевых искусствах. Ну, мне пригодно с вами позаниматься. Меня зовут Алексей Ракицкий, 57 лет. Боевыми искусствами занимаюсь 44 года. Я решил так, что мы начнем с вами с мозгов. Мозг – это единственный орган, который вырабатывает самое большое количество энергии в нашем организме. То есть он самый затратный. И как наш мозг устроен? Он понимает, что его энергозатраты, энергоэффективность применения очень велика. И он ищет простые функции и простые формулы для того, чтобы энергозатратность эту спать. И сегодняшнее наше занятие я бы хотел построить как раз упражнение, на упражнениях, на которых мы часть этих условностей снимем. Делать. Ну, ну мы давайте сегодня, поскольку у нас как бы тренировка будет, упремся ну, в два движения. Хорошо? Потом много лет я провел в армии. Я действующим был офицером десантно-штурмового подразделения морской пехоты. Все эти навыки там очень пригодились и по-своему развились. С развалом Советского Союза я принял для себя решение закончить службу в вооруженных силах. Ушел и начал практиковать новую для себя школу Сёринзи Кэмпа. Первый. Допустим, партнер отдадим меня в моей профессии. Что бы делать там? Я должен как-то отреагировать. Но большинство из нас начинает анализировать ситуацию, и здесь возникает мини-пауза. Очень маленькая, не заметно. Но для Коли его мозг уже поставлен на задачу выполнить. И если эта задача выполнена, он готов выполнять другую задачу. Очень мало встречается людей, которые разнонаправленные задачи могут синхронизировать. Это умники, но это нормально. Поэтому вот тут уже закончилась функция, где мозг давал команду. Она может начать, например, да. Поэтому если я здесь допустил паузу, скорее всего, я заключаю в том, что мы раз, и он стоит, и я стою. И только потом начинаем переходить какой-то простой эффект. Вот условно. Почему так мозг работает? Вот на этом движении он уже функцию выполнил. Ну потому что мозг заведомо проанализировал, что он будет. Вот, например, смотрите, вот мы стоим по дороге. Смотрите, как просто. Он увидел расстояние. Он понимает задачу. Он понимает степень функционирования. Видит мою руку. И мы здесь остановились. Смотрите дальше. Дорога. Это то же самое. Здорово. Все, мозг работает так. Здорово. Я чуть его приподнял. Здорово. Я и сюда закрутил. А его рука со мной должна поздороваться, задача до конца не выполнена. А если я уже руку сюда поехал, ну тогда вы понимаете, что можно. Вот так мозг работает. То есть наша задача, чтобы вот эту условность 
пауза, а потом выполнение движения избежать, нам нужно, чтобы для него мозг давал команду, что еще движение продолжает. И тогда это будет не условно. Тогда я сразу... Первая тренировка в ранге группы, именно изучающей Сёрензи Кэмпа, проходила в городе Владивостоке ровно 29 лет назад. 15 сентября 2021 года мы будем праздновать 30-летие проведения первого занятия Сёрензи Кэмпа в Российской Федерации. Он меня вот захватывает, а я встал. Все, он может что-то делать. Но если я его начну выводить из равновесия или просто движение какое-то давать, сигнал, значит, для него еще движение не окончено. Значит, я в этот момент на функции какие-то Он берет, а я выполняю. А не так. Не пошел. Он может. Это касается и атак в лицо. Например, идет атака в лицо. Я плохо что-то я сделал, но я остановил его руку и себя. Все, для него эта функция выполнена. Он может дальше колено вставлять и так далее. А если я не дам ему остановку, вот будто продолжаю его да. То есть он еще длится. Я могу работать то, что считаю нужным. Например, оставим. Понимаете, дальше мы идем. На захвате, например, с внешней стороны, я с остановкой прилетел на газ. А я без остановки. И вот таких разных вариаций море. Поэтому мы сегодня проработаем именно такое упражнение, если вы не возражаете. Мы возьмем две техники. Первое, чтобы вам было удобнее. Захват изнутри, из ти, и перейдем в разок Вот это сворачиваем. И вторую технику. Захват той же руки с внешней стороны. Переведем ее вниз. Сделаем форму. Как в Японии называют S, G, буква S. G это буква S, так и называют S. И сделаем валют. Никто не возражает против такой практики. Нет. 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 Развитие школы начиналось с четырех человек, через некоторое время их стало более 70. Мы вышли на международный уровень. Я нашел себе учителей, которые представляют все Рензи Кэмпа в Америке, в Италии, в других странах. И, конечно, главным было стремление оказаться в штаб-квартире все Рензи Кэмпа, в нашей академии и учиться в Японии у настоящих самых-самых выдающихся мастеров этого боевого искусства. К сожалению, а может и к счастью, от мечты, поставленной попасть в Японию на практику, до воплощения этой мечты в жизнь, прошло 18 лет. Но тем не менее, занятия боевыми искусствами я не бросил, продолжил заниматься и уже в ранге представителя Всемирной организации Сёрензи Кэмпа продолжил развивать это боевое искусство в России. Сегодня у нас уже достаточно мощный, сильный коллектив, Существует шесть официальных филиалов в стране. На международной арене мы себя зарекомендовали с очень хорошей точки зрения, потому что на всех соревнованиях, как правило, 6, 8, 10 медалей завоевывали представители Сёрензи по России. Вот короткая информация обо мне и о том, каким путем я шел. Или вот. То есть мы не здесь, не здесь. Вот это одна и та же подставка, провокация. Такая подставка очень популярна все время. Почему? Например, бьет нога. Мы ногу сим, папа, рука уже здесь. Нет, ты уже поздно это здесь. Вот он бьет. А. Я его провоцировал, он уже взял. И я его применил. 
права, которая должна работать, чтобы мозг перестроить людей. Поэтому вот у нас сейчас правая нога впереди, правая рука, раз немножко сверху, раз немножко сюда, раз немножко выше, рук немножко туда, в любую сторону, в любую руку. Не уходит. А вот только право. Потом поменяем стойку и так далее. Поехали, попробуем. Давая его мозгу команду, что для тебя движение еще не закончилось, это значит, что мы должны это сделать настолько рационально, чтобы для него не случился вариант того, что он может сам переключить свою работу мозга. О чем я говорю? Некоторые делают вот это смещение вот так. Посмотрите, как далеко. При такой ситуации его мозг вот здесь свою задачу закончил и красиво лупит сюда. Или сюда. Закончил, вот же я тебе подставил. И так далее. Это все должно быть очень аккуратно. Раз, чуть-чуть. Видите, смотрите. Чуть-чуть, чуть-чуть. И все без паузы. Вот я его чуть вывел и сразу подхватил. И сразу подхватил. С этой стороны он пошел, я его чуть вывел и сразу формировал. Больно, неприятно и так далее. Поэтому следующее наше упражнение такое. Еще клич. Он вас хватает вы рационально. Ну, я пока говорю, но тут паузы не должно быть. Вы рационально чуть ведете кич, подхватываете его второй рукой и как лапшу его руку накручиваете. Хотя бы до этой фазы. Чтобы потом сделать фазу. Никаких вот этих вещей. Не нужно. Сорвали, нет смысла делать что-то тут. Здесь смысл другого. Итак, наше упражнение сейчас. Он подхватил, мы чуть-чуть перевели. Закрутили. Можно на этом остановиться. А можно? Делайте движение. Как вам удобно? На вторую руку чуть перевели, можно э, остановиться, но смотрите, я прикрыто, я не такой, не такой спину отдаю. Чуть замкну, вторую ручку на него наложу и сделаю форму буквы S. Сам. Я попытаюсь ответить на вопрос, что такое для меня, лично для меня Сиоринзи Кэмпа, то это вся моя жизнь во всех ее проявлениях, атрибутивности, ответвлениях и так далее. А если говорить о том вообще, что такое Сиоринзи Кэмпа, то Сиоринзи Кэмпа это школа боевого искусства, которую создал японский мастер Накана Мичиоми, больше известный в истории боевых искусств, как Сода Син. Случилось это сразу после окончания Второй мировой войны. Вот он нас взял. И форма, и форма движения моя такая. Я его руку здесь накручиваю. При этом его локоток формирует острый угол. Теперь, если я его начну тянуть, чтобы бросить, острый угол устроится. И результата никакого не будет. Значит, я должен что-то придумать так, чтобы когда я его потяну, его все тело потянуло. Этого мы достигаем тем, что его мышечные волокна как бы переплетают в веревку. Вот таким движением. Они вот так будут. Чтобы вам было понятно, вот эта особенная рука, вот смотрите, вот его рука. Я ее довел до этого состояния и хочу его вывести из армии. Ничего не происходит. А когда я его мысль скручу, то есть его мысль благодаря своему у него рука сворачивается. И теперь, если я поведу в сторону локоть, он со всем телом начнет. Иначе он просто, если останется на месте, я ему разобью связки. Понимаете, да, о чем я говорю? А чтобы его вот эти связки скрутить, нужно не вот туда на него крутить руку, а как бы чуть-чуть мимо него и локоть направить к пузу. Получается вот такое движение. И как раз вот то это очень Школа уникальна была тем, что он не предложил сразу изучать какую-то технику, а предложил людям изучать некоторую философию, которую сам он рекомендовал называть как Конго Дзен. И как раз вот это очень удобно делать. Вот такое вот я попробую. Вот я скрутил его мышечное волокно. Вот я дальше двигаю. Вы можете спросить, а почему же, когда у него скрученное волокно, я его руку так смело сюда тащу, она так плохо раскрывается. Но дело в том, что когда волокна свернули, как трубочка вот такая, смотрите, даже если я его дерну вперед, из-за того, чтобы не порвать их, мозг дает команду дернуться самому. Оп, видите, он 
вернуться в то место, где я его раскрытие. Если бы волокна были не скручены, я потянул результаты не Он не дергается сюда. А когда они скручены, но он сюда ныряет. То есть получается, я ему открыл, он ее сам закрыл. И этим мы и пользуемся. Раз, Вот эти они. Это во-первых. Вторая идея тебе еще проще. Он нас хватает. Обычно мы на базовых степенях это делаем так. Глаза сюда, потом уходят. Но сейчас мы убираем вот эту паузу, которая здесь. Для этого его руку просто опускаем вниз. А себя подаем чуть вперед, чтобы она шлопка формировала. Техника так и называется джуджи год. Сворачиваем с помощью креста. Джуджи это крест проехал. Вот образовался. Джуджи. Поэтому во втором упражнении наша задача опустить руку, подать свое тело вперед. Иначе рука будет здесь болтаться, и мы не сможем с него руку правильно сформировать. Вот она здесь, на нашем теле. Положили вторую руку, раскладываем, формировали. Итак, первая техника будет я опух, то мальчик будет, и вторая джуджи. Слово конго с японского языка можно перевести как алмаз или твердый. Дзен – это практика ума. Таким образом, все Ринзи Кэмпа – разум твердый, как алмаз. Наша школа требовала именно этого. И поэтому те люди, которые приходили заниматься, они в первую очередь приходили за некой духовностью. А практика показала, что чтобы защищать свои духовные идеи и цели, нужно уметь защищать себя. И поэтому была внесена в эту практику техника. Техника получила название Сёринзи Кэмпа. Если прочитать наши иероглифы по-китайски, это будет Шаолин Си Цюань Фа, дословный перевод, кулачный метод храма Шаолинь. Сода Син умышленно назвал так свою школу, чтобы подчеркнуть, что мы продолжаем не просто некий набор технических движений в своей школе, а мы опираем всю ту технику, которую изучаем, мы ее опираем на некое духовное начало, как это и было в Шаолинском монастыре, который все прекрасно знают. Итак, первая техника будет диапух, кто-то мальчик будет, и вторая джуджи. И мы сейчас это сделаем с вами вот так вот с учетом сворачивания двух рук. Антоха будет видеть меня на бок. Я буду отбивать и провоцировать другой захват. То есть я его отбил, я его ножку отбил, и рука вот здесь. И должен сделать. Это все посложнее. Итак, раз. Для второй руки он тоже будет делать то, что он сегодня вам делает. Раз, два, три. Но только вместо третьего удара кулаков он меня свалит. Смотрите. Раз, два, я руку оставил, провоцировал. И пошли на движение. Паузу убираем. Ее нет. Не даем его мозгу никаких шансов делать другие движения. Еще раз медленно. Нога. Изнутри захват. Без паузы. И не вели, и аккуратно сделали. Во втором варианте. Два удара рукой. Руку оставили, а мы запустил. И аккуратно. Все мы понятно, что делаем. Мы ведь вот. Согласали? Все руку было интересно. Поэтому никаких вот этих типа. Его хватает не должно быть. Это должно быть естественно. Он бьет вот. Все. Таким образом, Сёринзи Кэмпа – это школа, которая объединила в себе духовную практику и практику развития тела. Мало того, она интересна тем, что в нашей школе существуют разные разделы, которые включают в себя и бросковую технику, и технику ударную, и в том числе медицинскую практику восстановления. Все это в комплексе дало возможность школе завоевать определенный уровень популярности. И сегодня в Японии Сёринзи Кэмпа преподается наравне с дзюдо даже в учебных заведениях. Вот что такое Сёринзи Кэмпа, коротко. Это должно быть естественно, он бьет вот все. Так это работает. Другой вопрос, что вы будете после истории? Это мое любимое слово. Кто-то говорил о том, что все эти продажи в я там буду добавил 30 глаз вопроса остальные. Удар врачи. Поэтому вот вы отбили, и смотрите, как вы отлетаете от этой руки сразу. Когда для него провокат, человек падает после удара. Чтобы не упасть, он ищет точку опоры. Вот она стоит перед ним. Он наверное, чувствует, что еще и руку сломает. Ну, 
Ну, там с разных да, проблем. А вы делаете не так, вы делаете, он бьет, вы... На! Это не то. Итак, еще раз. Идет атака. Естественно, это делает. Ну, тут, естественно, вы его крутите. Мне сейчас не важно, чтобы вы качественно сам разлог сделали. Я добиваюсь того, чтобы вы поняли, что вот это, вот это должно сработать вот сразу. Крутили. Не должно быть условности. Давай я постою, давай я стойку поменяю, давай я тебя уговорю. Все это не работает, это полное фуфло. Второе упражнение сейчас. Первое мы сделаем. Второе это когда три руки. Раз, два. Раз, два. И вот мы сегодня били три. Но сейчас вместо этого удара сделаем захват. Почему? Потому что мы стоим в разноименной стойке, я сбил его руку. Вот рука стоит, опять на точка опоры. Как это делается, я уже сказал. Чуть-чуть опускаем руку. Но чтобы она не села перед воздушным пространством, двигаемся вперед. И на этом движении формируем вход волки. Получается, вот вторую руку наложили и способ челнока. Здесь давим вниз, то есть воздействуем на руку вот по такому принципу. А оно все немножко такое чулочное движение. У нас оно называется танец. Таня это крак по его. Но Бог входит. Очень больно, очень хорошо работает. Итак, сейчас. Хотел бы обратиться к зрителям, ко всем тем, кто смотрит сейчас эту видеозапись. Не бойтесь приходить в боевые искусства. Это действительно интересный путь. Некоторых он захватывает на всю жизнь. Некоторые так или иначе получают полезный для себя опыт. Главное, очень больно, очень хорошо работает. Итак, сейчас две руки. Одну взял и стараемся, ну я вынужден остановиться, объясняю, стараемся всякие палки делать. Раз, раз. Как вам удобно? Хорошо? Поехали. Итак, две руки, нога, провокация, вниз, работать и мальчик. Все. Пока все. Начинаем бить левой ногой, левой ногой. Две руки и потом. Окей? Еще раз. Левая нога, две руки, нога. И пошли на магию. И теперь прошу вас медленно, но забрасывать до конца. Пошире встанем. Поехали. Итак. Главное не останавливаться и не бояться. Иногда человек думает, да я физически слабый, чего я пойду? Меня там забьют, как мамонта. Какой смысл в этом? Нет, это неправильное отношение. Нужно прийти, попробовать и стараться работать. Только когда мы сами себя заставляем что-то делать, мы добиваемся какой-то результат. Ставьте перед собой цель, конкретную цель, и ищите пути до этой цели добраться. дает команду перед нами опасно. И большинство из вас спасает себя и уходами, как сегодня делали в первой части сегодня, Антон проводил за ним, а делают тем, что дико разрывает дистанцию. Человек получает тот, который атакует сигнал, что нет смысла атаковать, потому что он не достает. Какой смысл тогда нет? А если он не достает, если он не достает, то получается все упражнение не стоит ничего. Смотрите, сегодня говорили о чем. Идет две атаки. И чьи не Идет две атаки. Раз, два. Все, меня бьют. Меня. Третья атака опять била меня. Сюда. И просто после этого. И потом пойдет. Почему он тут не сможет это провести? Потому что он контролирует правильный дистанцию. Если мы разобьем дистанцию, то что делать? Он заставит ногу. Чьи. А я бросок. Сюда. И так далее. То есть дистанция нас выйдет. Поэтому, когда мы нынешнюю технику сейчас делаем, Первый ряд, что первый, да? Смотрите, дистанция первый ряд, дистанция первый ряд. Я его собой провоцирую. И из-за того, что маленькая дистанция, он мне руку и схватил. А я сделал бросок. И во втором упражнении все то же самое. Дистанция такая, чтобы его хотел меня бить. А у вас вот такая дистанция. 
Ни ему бить не интересно, ни мне сделать невозможно. Когда-то, много лет назад, я придумал такой афоризм, и в некоторых наших клубах и секциях его прямо вывешивали и выписывали на стене. Афоризм звучал так. Вершина Сёрензи Кэмпа видна всем. Добраться до нее могут единицы. Зайти на нее не дано никому. Потому что если человек сказал, что он достиг вершины, что он достиг всего, то он просто автоматически останавливается в своем развитии. А это не наш путь. Поэтому приходите, пробуйте, смело занимайтесь. Вам всегда будут рады во всех организациях Сёрензи Кэмпа, которые официально существуют в Российской Федерации. Милости просим. Не ему бить не интересно, не мне сделать невозможно. Итак, сегодня мы попытались снять эту угрозу. Я надеюсь, что вы ну, то, что я хотел вам донести и сказать, если не универсально сделали, то хотя бы больше. Вот скажите, вообще я с космосом беседовал? Или кто-то что-то понял и поднимите руки, кто понял? Если а? начинают заниматься им таких простых вещей, то интересно не говорят, они думают, что у них все получается. человек, он говорит, ты знаешь, у тебя все красиво получается, только эти чита не работают. Вот и все. Потому что дистанция не та. Долго держим руки, условность какая и так далее. Там скажут, да не отпускай руку, а то бросок не будет. А вы не заказываете, да, допустим, ну что, 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 что.